，七曜神谕，你来娘娘墓就是为了找这个吧？干嘛？虽然人家叫白漂亮，确实是又白又漂亮的，很难让人家坐怀不乱啦。可是我们人要有别，你又是个捉妖师，我只是个小妖怪，这样不好吧？闭嘴！闭嘴在这儿发什么脾气啊？拿一只小乌龟出气！算什么英雄好汉？怪不得紫菱会睡在棺材里，有这种翻规怪癖之人，竟然被我撞上了一个。我日后一定要在画本中加一个爱翻规的反面角色。夫人，我的头不知道丢到哪里去了，你能帮我找找吗？嗯。弟子违背门规，甘愿领罚，绝无怨言。你找门规，本座罚你借鞭十道，然后送到思过间受戒反省。如果你依然固执己见，毫不悔改。再无可能继承掌门，我凌霄派也绝不容你。白漂亮这个名字可不怎么样，又不好听，要不然咱们改一个名字。知是天涯，逆旧言，只将深情做淡写。言淡，怎么样？言淡，厚颜无耻的言，风轻云淡的淡，这倒挺适合我的。我知道了，你肯定是抓不到那个骗走你一眼的黑心女妖，是不是？所以把所有的棋都撒在我身上。来，有本事打死我！来，我就是禽兽，你再说一遍！我打死你！我打！啊！啊！救命！哎喂！起来吧，去。凌霄派唐州，真身乃是九重天煞，万人敬仰的帝君。此行凡间历难，上神的记忆与仙力，都被仙衣锁在了仙灵当中。虽然暂时将仙力锁回了仙衣中，但非长久之计。若要完全修补仙衣，稳固仙灵的，唯有陨落在凡界的四大神器。打我，打我，快把我打飞，越重越好。打我！啊唐天师，我在莲花花瓣有疗伤的奇效，记得打不过赶紧跑，别逞强。我们此生不再相见了，告辞。我记住你了，莲花精白漂亮。这位大姐。请问一下，你有没有看到一个年轻的女子从这里跑过？你才大姐！小伙子，我收钱，不收葫芦。收你啊，白漂亮！果然是你。确定想出来吗？确定。好。你你你你你你你！我我我我我我我什么我呀？喂，小流氓小流氓，小天使啊你！不是你自己说要出来透气的吗？我是个女子，好吧？你也不能让我看你洗澡啊！流氓。发我丘者，诛。生为死之门，死为生之所。木门通向鬼门关
，饶我梦者无骨还。凡人怕也就算了，你至于吗？大鱼吃小鱼，小妖怕大妖，这人之常情嘛。这哪儿啊？少，摸够了没有？抱歉。啊、沈老爷托孤托的这么认真，别推辞了吧？别人想要这种好事，还求不得呢。啊？夫人不必试探我，我此生唯你而已，绝不纳妾。你叫我什么，夫人？啊、嗯。你情根深重，旧衣难消，唯有分断情根，抹除你对我的情意，方能彻底消除记忆。此人是我心中所爱，奈何情深缘浅，终有一别，唯愿他。前尘散尽，生生世世，自在快活。要离无拘无束，你可在凡间做一个自由自在的花妖？往后之路，我已无法相伴。只愿这陈华残，在凡间相随。是我吗？我从冥王口中得知仙魔大战的线索与天使记载不同，如今我想下凡彻查此事，还望帝尊准许。东极青离应渊帝君违反天规，在进仙大典之后被贬下界避难，不会保留你的记忆，还有仙力，以便你在凡间行事。我此次下凡。是来寻一个人的，此事非常重要，一刻不能耽搁。叶兰山的妖族手眼通天，你要做了山主啊，万千妖族听你号令。别说是找一个人了，就算是找一根草，找一粒沙，他们也定能帮你找到。帝尊现已下旨，削去你的仙迹，抹除你的仙意，打落凡间，永不违仙。我要让你带着仙子的记忆，在凡间屈辱度日吧！我要把你家诸在炎诞身上的痛苦，百倍、千倍的还给你。我有才艺，才艺。嗯，听闻山主威名显，妖力无穷，保家园，万里迢迢来到天，只求宗长可怜见。我铁血忠心，愿奉献，愿奉献。